o se reducen el sueldo un 10% o 720 trabajadores van a la calle. Estas son las opciones planteadas por la dirección de Metro a una plantilla a la que ya adeuda 16 millones y medio de euros por incumplimiento del convenio en los últimos dos años. La plantilla de Metro está formada por 7.200 trabajadores, entre ellos 120 que llevan cinco años con contratos parciales y que temen pueden ser los primeros en caer. La justificación de la empresa, un déficit de 30 millones. Tres días de huelgas parciales y manifestaciones han sido la respuesta de los trabajadores hartos de chantajes, porque dicen hay alternativas al recorte. Los ingresos se incrementan principalmente por el tema de que la tarjeta azul se amplía a colectivos como son desempleados y como son estudiantes, porque los 140 millones que pone el Ayuntamiento de Madrid lo asuma también la Comunidad de Madrid y por lo tanto, como ya tiene la, el 100% del acelerado, asuma también esas cantidades y por interiorizar trabajos que están realizando en el exterior y que están pagando al doble, es decir, se está pagando a los trabajadores de metro y a, los traba y a, y a las contratas. El déficit, alegan los trabajadores, no tiene que ver con ellos, sino con los 140 millones que ha dejado de aportar el Ayuntamiento de Madrid tras ceder sus acciones a la Comunidad de Madrid, que tampoco los aporta. Y tiene que ver, dicen, con una pésima gestión que no ha sabido dar más respuesta a la caída de usuarios que subir las tarifas. Pero las alternativas planteadas por los trabajadores son una voz que clama en el desierto. A ver, las relaciones laborales es que no existen. No existen porque lo que ha hecho Metro de Madrid ha sido contratar a una empresa privada del exterior, expertas en negociaciones y en reducciones de plantilla. Por lo cual no sé para qué ha servido contratar a tantos técnicos, renovar toda la dirección de Metro, cuando al final tienen que contratar a una empresa del exterior para que negocie el convenio con los trabajadores. Pero es que los responsables políticos estaban más preocupados por salir airosos de la visita del COI y por cambiar las rutas para que estos no vieran las protestas que por escuchar a los trabajadores de Metro. Además, la voluntad de negociación se sustituye por una estrategia ya conocida por el resto de colectivos de empleados públicos. Primero se les desprestigia para luego justificar los recortes y despidos. Así, según Telemadrid, los trabajadores de Metro son unos privilegiados. Si eso es ser un trabajador privilegiado, yo no sé lo que se consideran los 250 50 cargos que han contratado a dedo el Metro de Madrid, que son familiares y amigos de los dirigentes del Partido Popular. Sí, yo creo que hoy en día tener un salario medianamente digno se considera un privilegio. Lo que deberían pensar es que todo el mundo debería tener ese salario como mínimo. ¿eh? Porque lo que es una vergüenza es que una persona gane, a veces, por debajo del salario mínimo interprofesional. Todo lo que ellos hemos conseguido con la lucha durante muchos años se lo llama privilegio. Como ellos tienen los medios y lo tienen muy fácil para... Salir donde quieran y decir lo que quieran, pues todo vale. Te hablan de que tienes tres veces más del salario mínimo, ellos tendrán siete o ocho veces más, familiares metidos a dedos, consejeros a punta pala, en metro hay más de 100 personas ganando 100.000 euros que nadie sabe para qué sirven, trenes parados que igual están una pasta y se sigue pagando ese dinero, pero la única forma de salir de la crisis es quitar dinero a los trabajadores, ¿sabes? De eso consiste todo esto, ¿sabes? Mientras ellos ganan y ganan, sus amigos, familiares, políticos, banqueros, pero la culpa siempre es del currito, del currito siempre, del, del conductor de autobuses, del metrero, del que trabaja en sanidad, del que barre las calles son los culpables de todos los problemas, los de arriba, los que chupan del bote todos los días no tienen culpa de nada. Las huelgas de los días 19, 20 y 21 han sido secundadas por la inmensa mayoría de la plantilla. El próximo 4 de abril habrá nueva asamblea de trabajadores. En función de cómo vayan las negociaciones decidirán, dicen, el camino a seguir.